ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் எஸ் பர்ஸ்னலாக கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால என்னால் வீடியோஸ் போட முடியல சி நெக்ஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணி வீடியோஸ் போடுறேன் இன்கேஸ் கொஞ்சம் பிஸி ஷெடியூலில் என்னால் வீடியோஸ் போட முடியலனா சாரி கொஞ்சம் என்ன ஃபர்கியூ பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ என்னால் முடியுமோ ஐ ட்ரை டு புட் மோர் அண்ட் மோர் வீடியோஸ் பிஃபோர் யுவர் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங்கில் யூனிட் த்ரீயில் பிஹேவியர்ஸ் தேரீஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு நம்ம தாண்டெக்ஸ் லா ஆஃப் எஃபெக்ட் லேர்னிங் தேரியில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தேரியான தாண்டெக்ஸ் லா ஆஃப் எஃபெக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டீட்டெயிலாக அந்த லாக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லேர்னிங் தேரீஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் வந்துட்டு லேர்னிங்கை பற்றி நிறைய ரிசர்ச்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க லேர்னிங்னால் என்ன ஹவு ஒன் கேன் லேர்ன் அது அவங்க ட்ரீஸ் இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒருத்தருத்த லேர்ன் பண்ணும்போது வேறு வேறு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஒருத்தர் ஸ்பீடாக லேர்ன் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் கம்மியாக லேர்ன் பண்ணுறாங்க அந்த இண்டிவிஜுவல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கான ரீசன் என்ன ஏன் படித்தது மறந்து போகுது ஹவு ஒன் கேன் ஃபர்கட் திங்ஸ் ரோல் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கும் லேர்னிங்கில் லேர்னிங் வந்து எப்படி ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது தான் அதுக்காக பற்றின ரிசர்ச்சஸ் பண்ணும்போது தான் இல்லை இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் தேரீஸ்ல பர்டிகுலராக பிஹேவியரல் தேரீஸ் ஆஃப் லேர்னிங் தான் நம்ம இந்த தேர்ட் யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிஹேவியரல் தேரீஸை வந்துட்டு நிறைய பேர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு நாலு பேர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பேவ்லோஸ் தேரி ஸ்கின்னர் தேரி தாண்டெக்ஸ் தேரி அண்ட் பண்டூராஸ் தேரி இந்த நாலு தேரி தான் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங் யூனிட் த்ரீயில் வந்து நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் நம்ம தாண்டெக்ஸ் லா ஆஃப் எஃபெக்ட் தேரி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லா ஆஃப் எஃபெக்ட் இட் இஸ் கிவன் பை இஎல் தாண்டேக் அதாவது எட்வர்ட் எட்வர்ட் லீ தாண்டேக் நைன் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சைக்காலஜிஸ்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் தேரி ஆஃப் லேர்னிங் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதாவது விஷயங்கள் வந்து நம்ம செஞ்சு பார்த்து தான் ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஒரு தப்பும் தவறுமா செஞ்சு பார்த்து தான் வந்துட்டு நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு தாண்டேக் ஆல் த லேர்னிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பாண்ட் ஆர் கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஸ்டிமுலர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு எஸ்ஆர் பாண்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா தூண்டல் துலங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிமுலர்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற மூலியமா தான் நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹி ஃபர்தர் சேஸ் தட் லேர்னிங் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ அ ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்ராக்சிமேஷன் அண்ட் கரெக்ஷன் நம்ம சொன்னதா அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் மூலியமா அதை ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன்று பண்ணுவோம் அது தப்பாகவும் ஆகலாம் சரியாகவும் ஆகலாம் அதன் மூலியமா நம்ம இன்னும் லேர்ன் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் அதுல இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டு லேர்ன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவர் மீன் பண்றது தாண்ட்ரேக் இஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டடிங் அனிமல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹி ஃபவுண்ட் தட் அனிமல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எபிலிட்டி டு ஃபார்ம் கனெக்ஷன்ஸ் இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அனிமல் வச்சு தான் பண்ணுறாரு அனிமலோடைய எபிலிட்டி வந்துட்டு கனெக்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கு அந்த ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்குங்கிறது மூலியமா இவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா ப்ரூவ் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறாரு பசில் பாக்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்துட்டு ஒன்று அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு இதுதான் அந்த பசில் பாக்ஸோட செட்டப் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஒரு கேட்டோட கேட்டை வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுட்டு அதை டோர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லிவரோடு அந்த பாக்ஸை செட்டப் பண்ணியிருக்கார் அது ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரிங்கையோ ஒரு புள்ளியோ லிவரையோ ஏதோ ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணும் போது இழுக்கும் போது அந்த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு அதற்கு வெளியே அந்த பாக்ஸுக்கு வெளியில் வந்துட்டு அவரோட அந்த கேட்டோட ஃபுட் வச்சுருக்காங்க So the cat is placed inside the box, food is placed outside where the cat can see it. அது வந்து அந்த கேட் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி அந்த ஃபுட்டை வந்து கேட் பார்க்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஆஃப்டர் செவரல் அட்டம்ஸ் டு கெட் அவுட் த கேட் ஆக்சிடென்ட்லி ப்ரெசஸ் த லிவர் த டோர் ஓப்பன்ஸ் அண்ட் கேட் இட்ஸ் ஸோ எடுத்தோடனே ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கேட் என்ன பண்ணும் அதுக்கு எப்படி ஓப்பன் பண்ணுவோம் தெரியாத போது அது ஸ்க்ராச் பண்ணுது க்ரீக் பண்ணுது பல்லில் கழிச்சு இழுக்குது தட்டி பார்க்குது என்னென்னவோ ட்ரை பண்ணுது ஆக்சிடென்ட்டாக அதுக்கே தெரியாமல் அந்த லீவரை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அது அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுது திருப்பியும் அந்த கேட்டை
ஸோ அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் கிராஃப் இது பார்த்தோம்னா சி ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் என்ன ஆகுது அது பைட் அட் த பார்ஸ் ஜம்ப் அப் அண்ட் டவுன் மியோவ் அது நிறைய ட்ரை பண்ணுது அந்த பார்ஸை கடிக்க பார்க்குது மேலேயும் கீழேயும் குதிக்குது இழுக்குது சத்தம் போடுது ஸ்க்ரீச் பண்ணுது ஸ்க்ராச் பண்ணுது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி அட்லாஸ்ட் தான் வந்துட்டு அது புல் அட் த ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸோ அதுவும் வந்துட்டு அதுக்கு ஆக்சிடென்டலாக தான் படுது தெரிஞ்ச ஒன்று பண்ணல தெரியாமல் தான் வந்துட்டு ஆக்சிடென்டலாக படுது அண்ட் லேட்டர் ட்ரையல் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை ட்ரையல்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடுது மற்ற ஒர்க்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மி ஆகிடுது கடிக்கிறது ஸ்க்ரீச் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ரொம்ப ரேண்டமாக கம்மி பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் த ஸ்ட்ரிங் தான் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அவர் டைரெக்டாக அது பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ட்ரைனிங்க்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மூலியமாக லேர்னிங் வந்துட்டு எப்போவுமே ஈஸியாக நடக்கும் அண்ட் மோஸ்ட்லி எப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு அவர் மீன் பண்ணுறாரு இது வந்துட்டு அந்த லேர்னிங் கவ் எப்படி வந்து அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரரில் லேர்னிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த சைடு ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிறது வந்து டைம் டு எஸ்கேப் அது எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிச்சு ஒரு செகண்ட்ஸில் சி ஃபஸ்ட் டைம் அது எஸ்கேப் ஆகும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் எடுத்தது அப்படின்னா சிக்ஸ்டியத் டைம் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஜீரோக்கு மேலே ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்குள்ளே அது வந்து ட்ரை பண்ணி வெளியில் வந்துருச்சு அந்த கிராஃப் பார்த்தோம்னால எனக்கு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப லாங் டைம் எடுத்திருக்கு அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும் தெரியல ஆக்சிடென்டலாக ஓப்பன் பண்ணி அண்ட் ஃபர்தர் லேட்டர் ட்ரையல்ஸ்லலாம் பார்த்தோம்னா இட் கோஸ் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் அட் லாஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியாகவே அது ஓப்பன் பண்ணி ஃபுட் எடுத்துடுது ஸோ லேர்னிங் கேவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் தட் லேர்னிங் இஸ் கிராஜுவல் அண்ட் இன்க்ரிமெண்டல் தேர் இஸ் நோ எவிடென்ஸ் தட் த கேட்ஸ் ஆஃப் சடன் இன்சைட் இன்ட் த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் த திடீர்னு வந்துட்டு அதுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடச்சி உடனே வந்து அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிடல அது ப்ராப்ளம்ல இருந்து சால்வ் பண்ணிடல கிராஜுவலாக தான் அது அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் தான் அந்த கிராஃப் போயிருக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது ஒரு இன்க்ளைன் கிராஃப் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா ஸோ அப் அண்ட் டவுன் அப் அண்ட் டவுன் தட் மீன்ஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி ஒரு தடவை சீக்கிரமாக கிடச்சிருச்சு ஒரு தடவை லேட்டாக கிடச்சிருச்சு அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரரில் அது ட்ரை பண்ணி லேர்ன் பண்ணி அண்ட் அட் லாஸ்ட் இட் ஃபவுண்ட் அந்த சிக்ஸ்டி எயிட் செகண்ட் வரும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக அது வந்து எடுக்குது இந்த இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அந்த கிராஃப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டே இருக்கு இல்லையா இங்கெல்லாம் கூட நடுவில் பீக் வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ எவ்ரி திங் லேர்னிங் கம்ஸ் டு அண்டர் ட்ரையல் அண்ட் எரர் அப்படிங்கிறத தான் அவர் வந்துட்டு இங்கே மீன் பண்ண வர்றார் ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்ன் லேர்னிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் தி லேர்னிங் பிஹேவியர் ஆஃப் தி கேட் இன் த பாக்ஸ் ஷோஸ் தட் பிசைட்ஸ் ட்ரையல் அண்ட் எரர் த ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் கோல் மோட்டிவேஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆர் இன்வால்வ் ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்னிங்க்கு பின்னாடி நமக்கு எப்போவுமே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் மீன் பண்ணுறாருனா மோட்டிவேஷன் இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோட்டிவேஷன்னா டு டிசையர் டு அச்சீவ் எப்படியும் அந்த ஃபுட்டை எடுத்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் அதுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் அந்த மோட்டிவேஷனை ரீச் பண்ணுறதுக்கு இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்டிவிட்டி அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை என்ன பண்ணால் அந்த ஃபுட்டை நம்ம எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ரெஸ்பான்சஸ் எதர் கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஆர் இன்கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு கிடைக்கும் ரிவார்ட் கரெக்ட் ரெஸ்பான்சஸ் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரிவார்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த நாளும் தான் வந்துட்டு இந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்னிங்கில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க தென் லாஸ் ஆஃப் லேர்னிங் தான்ரேக்கு வந்து என்ன மாதிரியான லாஸ்லாம் கொடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீ கேவ் த்ரீ லாஸ் லா ஆஃப் ரெடினஸ் லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் லா ஆஃப் எஃபெக்ட் இந்த த்ரீ லாஸ் தான் வந்துட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார் So first three laws and law of readiness end up in Patamna implies the degree of preparedness and eagerness to learn nothing but being ready. நம்ம ஒரு டீச்சராக கிளாஸுக்கு போகும்போது நம்ம வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மென்டலாக ரெடியாக இருக்கணும் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் போகும்போது அண்ட் நம்ம போயிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் ரெடி பண்ணணும் ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது இல்லையா போனோடனே எடுத்தோடனே டேரெக்டாக போய் போர்டில் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க எந்த மூடில் இருக்காங்க என்ன மாதிரியான சூழ்நிலை ஒவ்வொரு குழந்தைங்க ஒரு ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க ஒருத்தர் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஒருத்தர் சேடாக இருப்பாங்க ஒருத்தர் சிக்காக இருப்பாங்க எனி திங் எவ்ரி திங் வில்
law of effect based on the emotional reaction and motivation of the student learning is strengthened with pleasant and satisfying feeling with unpleasant tends to do otherwise adavadhu avanga pleasant feeling la irukanga appadina learning vandu strengthened ah nadakum ishtame interest e illama padikranga unpleasant feeling la satisfy aagama irukanga appadina learning vandu anga nadakadu and adavadhu pleasant feeling oda effect vandu good learning unpleasant feeling oda effect vandu bad learning or weakened learning appdinu solrom ஸோ இந்த மூணு லாவை வந்து கொஞ்சம் டீடெயில பார்க்கலாம் லா ஆஃப் ரெடினஸ் லா ஆஃப் ரெடினஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் லேர்ன் பெஸ்ட் வென் தே ஆர் ஃபிசிக்கலி மென்டலி அண்ட் எமோஷ்னலி ரெடி டு லேர்ன் ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கணும் சிக்னஸ் இல்லாமல் ஃபிசிக்கலாகவும் ரெடியாக இருக்கணும் மென்டலி சைக்கலாஜிக்கலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ டிப்ரெஷன் ஃப்ரீ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் எமோஷ்னலாகவும் வந்துட்டு they should be ready to learn and they do not learn well if they see no reason for learning padikirathukku or reason e illa or interest illa physically or mentally avanga strong a ability a illa appadina anga learning e nadakadu varada padippa va va na eppadi varum solrom illaya ye because they are not interested they are not ready to learn so in that case anga endha or learning um e nadakadu readiness vandu kandipa vandu learning ku mukkiyam learning can only takes place if the person is ready to learn okay avanga ready ah irundha mattum dhaan andha edathula nam evlo dhaan solli kuduthalum andha learning ingrathu andha learner ready ah irundha mattum dhaan nadakkum see for example the more a thrower is physically and mentally prepared to perform a throw then it is more likely to be performed well or a sports person ஒரு ஆத்லெட் வந்துட்டு இப்போ ஒரு டிஸ்கஸ் த்ரோ அந்த மாதிரி இல்லை எந்த எந்த ஒரு கேமாக இருந்தாலும் ஓகே அவங்க வந்து ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ப்ரிப்பேர்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் கேமில் வந்துட்டு அவங்க நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு லா ஆஃப் ரெடினஸ் இதனோட எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லா ட்ராஸ் தி அட்டென்ஷன் ஆஃப் டீச்சர் டு த மோட்டிவேஷன் ஆஃப் சைல்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி அவங்கள ரெடி பண்ணுறதுக்கு அந்த சைல்டை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லா ஆஃப் ரெடினஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் த டீச்சர் மஸ்ட் கன்சிடர் தி சைக்கோபயாலஜிக்கல் ரெடினஸ் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு என்ஷுர் சக்ஸஸ்ஃபுல் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி எமோஷ்னலி எல்லா விதத்துலேயும் குழந்தைங்க வந்து ரெடியாக இருக்காங்களாங்கிறத நம்ம என்ஷுர் பண்ணணும் கரிக்குலம் ஆர் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷுட் பி அக்கார்டிங் டு தி மென்டல் லெவல் ஆஃப் தி மெச்சூரிட்டி ஆஃப் த சைல்டு சைல்டோட மென்டல் எபிலிட்டி மென்டல் மெச்சூரிட்டியை பார்த்துட்டு தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து நாம் அந்த கரிக்குலமாக ஒரு லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கொடுக்கணும் இந்த ஒரு பத்து வயது குழந்தைக்கு என்ன ஒரு கற்றல் திறன் இருக்குமோ அதற்கு உட்பட்ட ஒரு கற்றலில் தான் வந்துட்டு நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த லேர்னிங்கை தான் வந்து அவங்களால கிராஸ் பண்ண முடியும் இஃப் திஸ் இஸ் நாட் ஸோ தர் பி பூவர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் ரெடினஸ் மே வேனிஷ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ச எஜுகேஷன் ஒரு கல்வி கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த காம்ப்ரஹென்ஷன் ரீடிங் ஆர் ரைட்டிங் ஆர் லேர்னிங் வந்துட்டு ரொம்ப பூவராக இருக்கும் அண்ட் ஸ்லோலி அந்த ரெடினஸ் வந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே அவங்களுக்கு இல்லாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இதுக்கு அந்த ரெடினஸ் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஹவ் வில் ஐ மேக் த லேர்னர்ஸ் ரெடி ஆர் ஹவு டு ஐ ப்ரிப்பேர் த லேர்னர்ஸ் ஃபார் நியூ லெசன் அந்த விதத்தில் நம்மளும் ரெடியாக இருக்கணும் எப்படி அவங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் லெசனுக்கான என்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்து அவங்கள வந்து நம்ம அட்டென்டிவாக வைக்கலாம் கிளாஸில் அந்த மாதிரி எப்படி அந்த லெசன் கூட நம்ம டெய்லி லைஃப்பை கனெக்ட் பண்ணுறது அந்த அந்த மாதிரியான ரெடினஸை வந்து நம்மளும் வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வி சேட் லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ் லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ் சத்திங் பட் நம்ம சொல்லி கொடுத்த விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப செய்வது மூலயமா அந்த லேர்னிங்கை இன்னும் நம்ம பலப்படுத்துறது தான் வந்துட்டு லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ் திங்ஸ் தட் ஆர் மோர் ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் ஆர் பெஸ்ட் ரிமெம்பர்ட் ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை படிக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல ரிமெம்பராக இருக்கும் இல்லையா அது தான் மெயின் பண்ணுறோம் அக்கார்டிங் டு திஸ் லா லேர்னிங் பிகம் எஃபிஷியன்ட் த்ரூ ப்ராக்டிஸ் ஆர் எக்ஸசைஸ் இப்போ இன்கேஸ் ஒரு ஸ்பெல்லிங் தெரியலனா அது ஒரு பத்து தடவை சொல்லி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கணும் இப்போ கிளாஸ்லலாம் வந்துட்டு ஒரு ம மெமரி போயமாக இருக்கட்டும் இல்லை டேபிள்ஸ் மேக்ஸில் டேபிள்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏன் ரிப்பீட்டடாக வந்து நம்ம ரிசைட் பண்ண சொல்கிறாங்க போயம்ஸ் அது திருக்குறள்லாம் வந்துட்டு அதிக தடவை சொல்ல சொல்லுவாங்க ஏன் இதை ரிப்பீட்டடாக ரி ரிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறோமோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சொல்கிறது நாமளே கேட்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வந்து நம்ம பிரெயினில் நல்லா ரிமெம்பர் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ட்ரில் அண்ட் ப்ராக்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ பயாலஜியில் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சி பார்க்கணும்னா ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைமே வந்துடாது இல்லையா நம்ம நிறைய தடவை வரைஞ்சி பார்க்கணும் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்ம வந்து திருப்ப திரும்ப
educational implication teacher must repeat or give sufficient drill in some subjects like mathematics drawing music or vocabulary namma sonna maari spellings maths or music idella vandu thirumba thirumba seivadhu mooliyama mattum da ungalku easy ah panna mudiyum it is accepted that practice does bring improvement in learning but it is in itself is not sufficient yes we know practice pandradnala improvement irukum but and the practice mattume vandu pattadu always practice must be followed by some reward or satisfaction to the learner avanga practice panni effort potu or achieve pandranga appadina adarkana proper one reward irpadan irunduchu appadina adanalu avangalude learning vandu innum efficient ah irukum appdi mean pandranga the learner must be motivated to learning and the reward kudukkaradhu mooliyama they get motivated idha vandu educational implication next law of effect law of effect is learning is strengthened when accompanied by pleasant or satisfying feeling adha nam solna mari enna effect enna or feeling irukku illa enna or mananilayil irukumo adarkana effect vandu namakku anga kedaikum so learning eppo strengthen aagum it is when it is accompanied by pleasant or satisfying feeling or adhe mari learning vandu eppo weekend aagum appadina ஒரு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங் இருக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்டை எடுத்து வச்சு படிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு தூக்கம் வந்துடும் இல்லையா அதே இன்ட்ரெஸ்டடாக ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து வச்சு படிக்கும்போது நம்ம இன்னும் க்யூரியஸாக நிறையா லேர்ன் பண்ணுவோம் நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வருவோம் அது தான் வந்துட்டு பேசிக்காக இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க அந்த எஃபெக்ட் நமக்கு ஒரு ப்ளசன்ட் ஃபீலிங் இருக்குது படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது ப்ளசன்ட் ஃபீலிங்காக இருக்குது படிக்கணும்னு ஆசை வருது ஒரு தூண்டுதல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த லேர்னிங் நல்லபடியாக நடக்கும் அங்கே ப்ளசண்ட்டாக இல்லை சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை நமக்கு பிடிக்கலை புரியலை அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல லேர்னிங் வந்து வீக்கெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு பவுலிங் பண்ணுறாங்க ஒரு டிஸ்கஸ் த்ரோ பண்ணுறாங்க அந்த டைமில் அந்த மூமெண்ட் அந்த ஆங்கிள் அந்த நிற்கிற பொசிஷன் இதெல்லாம் கரெக்டு எஸ் வி கேன் டூ அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்கும்போது தே கீப் ரிப்பீட்டிங் தட் பர்டிகுலர் பொசிஷன் ஆர் மூமெண்ட் அண்ட் தே கேன் அச்சீவ் மெனி திங்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்போது அந்த லேர்னிங் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எஜுகேஷனல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா திஸ் லா சிக்னிஃபைஸ் த யூஸ் ஆஃப் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆர் ஃபீட்பேக் இன் லேர்னிங் ரீ இன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆர் ப்ராப்பர் ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கும் the law of effect is sagam this implies that learning trials must be associated with satisfying consequences yes learning trials vandu epovume mana nireva irukka koodiyadaga irukkanum the teacher can use rewards to strengthen certain response and punishment to weaken others rewards and punishment kudukkadhu mooliyama நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்தனும் பண்ணலாம் அதே சமயம் மற்ற வேண்டாத விஷயங்களை வந்துட்டு கொஞ்சம் weaken okay ipo homework pannama poradhu was ஒரு நல்ல விஷயம் கிடையாது இல்லையா படிக்காமல் போகிறது டெஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் போகிறது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் அ குட் திங் அதை வந்து நம்ம வீக்கன் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸை என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது பட் அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அதை வீக்கன் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் இந்த மாதிரி பண்ணால் நமக்கு வந்துட்டு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இட் வில் கெட் வீக்கெண்ட் அதை நல்லா அச்சீவ் பண்ணும்போது நம்ம ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்து அதை மோட்டிவேட்டும் பண்ணலாம் so limitation of thorndike's learning theory any and anything and everything will have some limitations right edukume or positive side irundha or negative side um irukum andha maadhiri enna irukku nu paathamna is true only for the motor learning or for the learning a complex task in an unfamiliar situation or trial and error method vandu or motor learning or physical learning ku vandu romba helpful ah irukum but or காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அது இருக்காது அப்படின்னு ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங்கில் வந்து அந்த ட்ரையல் அண்ட் எரர் வந்து பெரிய அளவில் இருக்காது அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க ஆல் ஹியூமன் லேர்னிங் டஸ் நாட் டேக்ஸ் பிளேட் அஸ் ஃபிசிக்கல் லெவல் இட் இன்வால்ஸ் ஒன்லி த ஃபிசிக்கல் லேர்னிங் காக்னேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் ஹேவ் நோ ரிலவன்ஸ் இன் லேர்னிங் திஸ் மே பி ட்ரூ இன் அனிமல் லேர்னிங் பட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் யூனிக் ஃபார் தேர் இன்டெலிஜென்ஸ் pattern of activities recurrency frequency and effect of learning this is not true in higher order learning idu vandu or higher order learning la or creative va innum adhig adhigama learn pannum bodhu trial and error vandu the laws vandu idhula imply panna mudiyala abingra mari mean pannanga a complex algebraic problem cannot be solved repeatedly doing the problem without proper understanding is cognitive va அதை வந்துட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் அதில் இருக்க நுணுக்கங்கள் தெரியாமல் நம்ம எத்தனை தடவை அதை ரிப்பீட்டடாக திரும்ப திரும்ப போட்டுகிட்டே இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்பில் நம்ம தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அல்ஜிபிரிக் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து அவங்க எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காக்னேட்டிவாக வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காது இது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் டாஸ்க்காக ஃபிசிக்கலாக சில விஷயங்கள் பண்ணும்போது இட் வில் பி ஈஸி பட் காக்னேட்டிவில் வந்துட்டு இருக்காது அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க 
So this is behavioral learning. Lor first theory pada rukum Thorndike theory. Inam adala mune nama solna mari Pavlos rukum and Skinner rukum Bandura rukum next coming videos le oror theory na upload pandr.